ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ എങ്ങനെ തിരുത്തും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ മെത്തേഡായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേരാണ് പാരൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാരൻറ്റ് മെത്തേഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരൻറ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ദസ് എസ് ജുജു തോമസ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമന്ന കടലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് ഐഡിയാസാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് തുടർന്ന് കാണാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് ഈ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു ബോണസ് മെത്തേഡ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പാരൻറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡിനെ പറ്റി കൂടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബോണസ് പോയിൻ്റ് വേണം എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഈ പാരൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയോ തൻ്റെ മക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ഭാഷ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അതേ ഒരു പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ കുട്ടികളുടെ സ്ഥാനത്ത് വരികയും നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനും പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആളെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പാരൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് പാരൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമായിരിക്കണം ആരാണ് ഈ പാരൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ പാരൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആരാണ് ഈ പാരൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പേഴ്സണലി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരൻറ്റിന് വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഗുണഗണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് പാരൻറ്റിന് അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പറയില്ലേ കോച്ചിന് നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷേ കോച്ചിന് മറ്റുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നത് പോലെ ചിലവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമർ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറയുക പറഞ്ഞ സം ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് നന്നാവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ പെയ്ഡ് വേർഷനൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ അണ്ടറിൽ ഒരു ഒരു ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ പാരൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ പാരൻ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും തൻ്റെ കുട്ടി ചെറിയ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഈ ഗ്ലൂ വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊന്നും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് വാക്കിലേക്കാവും അവർ ചെറിയ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും കാര്യം പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അവർ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തൻ്റെ മക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്റ്റ് എല്ലാതും അവർക്ക് അതേപോലെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്
അവരെന്നെ ഒരിക്കലും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നേരം മറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പേഴ്സണലി എന്തൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഈ പാരൻറ്റിന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുകയും അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ട കറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട കറക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡാണ് പാരൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാരൻറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ കൂടെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോണസ് പോയിന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലബ്ബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബഡ്ഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബഡ്ഡി മെത്തേഡ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ പാരൻറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ പോലെ പാരൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല കാരണം നമ്മളെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുക എന്ത് പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പാരൻറ്റിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുത്തി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറവുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പുതിയത് പഠിക്കണോ അപ്പോൾ അത്രയും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ബഡ്ഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതേ വേവലങ്ങത്തിലുള്ള ഒരു ബഡ്ഡിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാം മറ്റുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയാലും രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആ നീ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല നീ അത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഈ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു നാണക്കേട് വരുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം അവനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിയും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചമ്മലില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരും അപ്പം അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമ്മളറിയാതെ ബൂസ്റ്റാവും ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ പുറത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലായാലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് യാതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലും കുറയാത്ത രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേർക്ക് നേരം നിന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ബഡ്ഡി മെത്തേഡ് പാരൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ചാവുന്ന നിങ്ങളെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരോട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് രണ്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തികർ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ അടുത്തൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം